Merci, Monsieur le Président. Ce rapport sur des exonérations de cotisations foncières des entreprises dans les zones caractérisées par une offre de soins insuffisante ne posera pas de difficulté. Notre groupe accompagnera cette mesure, bien évidemment. Mais c'est l'occasion d'évoquer trois points de réflexion sur notre manière d'appréhender les politiques publiques. D'abord, sur l'effet levier attendu par ces exonérations, de manière basique, est-ce que ça marche Lors de la commission finance, le vice-président a voulu nous rassurer en indiquant que l'impact financier de cette mesure d'exonération serait très faible sur le budget métropolitain. Faut-il en conclure que vous savez déjà que l'effet de levier est limité Face à cette situation, nous vous demandons, Monsieur le Président, d'ajouter à la délibération un engagement de faire devant la commission finance un bilan annuel de l'impact de cette mesure pour que chacun soit informé si l'exonération réalise ou pas le but recherché. La deuxième réflexion porte sur nos politiques en matière d'offres de soins. C'est bien d'avoir un plan métropolitain santé-environnement 2019-2026, mais aujourd'hui, chaque gouvernement, et cela quelle que soit sa tendance politique, doit gérer la pénurie de médecins. Quel est notre rôle dans un domaine qui est éminemment régalien au-delà des aides à l'installation, il nous faut développer une grande ambition autour de la structuration complète de la filière médicale qui permette de créer sur le même territoire des opportunités de rembourser une carrière médicale, d'intégrer le milieu professionnel, de se former tout au long de sa vie et de former les autres. De pouvoir changer de milieu, de milieu professionnel par l'offre de structures libérales collectives, hospitalières, universitaires et même industrielles. La troisième et dernière réflexion porte sur notre responsabilité dans l'aménagement du territoire. Ce rapport démontre encore une fois, s'il en était besoin, la justesse des analyses portées par notre groupe et souvent énoncées ici par Stéphane Guillan. Le choix d'un urbanisme déséquilibré entre l'offre de logement et les services qui les accompagnent arrive aujourd'hui aux conséquences désastreuses de territoires sans aménagement public pour les habitants. Que ce soit les transports collectifs, les écoles, les lieux sportifs et culturels, et donc cela entraîne le désintérêt des acteurs privés, notamment des professions médicales. Là aussi, nous devons avoir une ambition renouvelée pour développer un urbanisme qui, au-delà de l'aspect quantitatif, apporte les moyens d'une qualité de vie pour nos habitants. Les erreurs d'aujourd'hui pèseront lourdement sur la vie quotidienne des habitants de la métropole. Je vous remercie. Merci.